ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தக்காளி சாதம் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் போதும் ஜஸ்ட்டு சாதம் வடிச்சுட்டு இந்த தொக்கு செஞ்சு நம்ம அதில் பரட்டிட்டோம்னா போதும் நம்மளுக்கு தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடும் இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோஸில் போட்டிருக்க மாதிரி காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ஆனியன் தூள் பஜ்ஜி இதெல்லாம் காம்பினேஷனாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் கூட நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாம் எது வேணாலும் வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த தக்காளி சாதம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தக்காளி சாதம் அதாவது டொமேட்டோ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டொமேட்டோ ரைஸ் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு தக்காளி சாதம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சாதம் வேணும் ஒரு கப்பு அரிசியை நான் நல்லா உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு உப்பு தேவை மஞ்சத்தூள் வந்து சும்மா லைட்டாக கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும் அப்புறம் எண்ணெய் வேணும் குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இதுக்கு மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வெறும் சோம்பு மட்டும்தான் தேவை வேறு எதுவுமே நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறது இல்லை கருவேப்பில் பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு வெங்காயம் இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவை இந்த தக்காளி சாதம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தக்காளி சாதம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் முதல்ல இந்த சோம்பு போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் இப்போ இந்த கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம இந்த தக்காளியிலேயே சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் மஞ்சத்தூள் நம்ம போடணும் ரொம்ப போட்டுறக்கூடாது மஞ்ச மஞ்சேன்னு ஆகிடும் அப்புறம் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இதில் போடுறேன் இப்போ வந்து இது நல்லா அப்படியே இந்த தக்காளி நல்லா குழஞ்சி அப்படியே சுண்டணும் இது அது வரைக்கும் இது கொஞ்சம் அடுப்பில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு பாதி அளவுக்கு கொஞ்சம் சுண்டி இருக்குது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இதை சுண்டணும் நல்லா நல்லா சுண்டி அந்த ஒரு தொக்கு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அப்போனா தான் இது நல்லாவும் இருக்கும் அது வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இது சுண்டட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கூட்டு நல்லா சுண்டிருச்சு நல்ல நல்ல தொக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு எண்ணெயும் இதுலேருந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சாதத்தை இது கூட சேர்த்துட வேண்டியதுதான் சேர்த்து கிண்டிட வேண்டியதுதான் இந்த சாதத்தை நம்ம சேர்த்து இதை கிண்டிடலாம் பார்த்தீங்களா நம்மளோட சிம்பிள் தக்காளி சாதம் ஆட்டோமேட்டோ ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பொட்டேட்டோ சிப்ஸு இல்லைனா நான் சொன்ன அந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டொமேட்டோ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இதை வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு கூட கொண்டு போகலாம் 
ஒரு அவசரத்துக்கு இந்த தக்காளி சாதத்தை செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு கேன்டீனில் இருந்து வடையோ பஜ்ஜியோ என்ன மிச்சரோ என்ன அங்கே கிடைக்குதோ அதை சைட் டிஷ்ஷாக வாங்கி வச்சு கூட நம்மளால் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டொமேட்டோ ரைஸை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்